Buenos días, currantes. Hoy vamos a hacer un jabón para lavarte la cara, para lavarte el cuerpo, lo que quieras. De aceite y leche de coco. Solo tres ingredientes. Aceite de coco. A ver, este es muy bueno. Aceite de coco, sosa cáustica, que ahora tengo aquí pesada. Y leche de coco, que ya la tengo congelada. Ahora vamos a decir las cantidades. Aceite de coco, 400 gramos. Sosa cáustica. 53 gramos leche de coco 100 gramos todo va por gramos 100 gramos de leche de coco 53 gramos de sosa cáustica y 400 gramos de aceite de coco yo siempre me hago de este jabón y me lavo la cara y me queda una cara olor a coco y a todo eso no tiene porque eso es natural no le meto ni, ni olor ni color, nada. Y cuando le metas algo más ya, puro 100% no es. Mira, ahora le ponemos... Aquí están los 100 gramos de la leche de coco congelada. Y ahora le ponemos los 53 gramos de escamas de sosa cáustica. Escamas en bolitas de lo que tengáis. Ahora esto le cuesta un poquito. Pero bueno. Paciencia, paciencia, me decía el gato al ratón y se lo estaba comiendo, paciencia, ¿Ves? como estaba congelado la leche no se ha quemado de la sosa cáustica, lo que le cuesta es esta sosa, tengo que buscar de la otra de perlitas, a ver si me va mejor. Esto le cuesta mucho deshacerse. Bueno, ahora, mientras se deshace un poquitín, voy a deshacer... No, a deshacer nada. A pesar el aceite de coco. Porque... Ya está, currantes. Al final, he ido a buscar un bote más grande. Y está perfectito, perfectito. Ahora vamos y lo echaremos aquí donde la sosa y la leche de coco. Mucho aceite, sí. Lo vamos a batir un poco. Bueno, me creo que ya está. Es una traza muy fina. Ahora vamos a ponerlo en moldes. Está calentito, no. Está frío. Perfecto. Muy bien. Y ahora lo voy a poner a este molde. Bueno, voy hablando poquito a poco, no parece que tenga miedo de hablar. ¿Ves? Ya está. Ahora vamos a dejarlo reposar. Os digo un rato que reposa y os lo enseño. Y voy a lavar este desecho que he hecho. Mirad, currantes, ya está el jabón cuajado. Lo he hecho sobre las 12 del mediodía. Y ahora deben ser las 6 de la tarde. Ahí como no... Lo bueno es que aquí no tiene agua. Cuando este jabón, ¿me ves? Cuando este jabón se seque, no huele a nada, un poquitín a coco. Cuando este jabón se seque, va a estar igual, porque como no tiene agua, no va a perder. Es diferente de o cuando lo hacemos con agua, pierden mientras se seca. No sé por qué he hecho otras veces que no me ha perdido. Mira qué hermoso. Eso te lo puedes llevar en el bolso, dentro de, yo que sé, una cajita. Y hace de espuma un montón. Vamos a poner la vuelta. Ahora esto se tiene que dejar 40 días antes de usarse. Porque tiene la sosa cáustica. Y tiene que hacer su saponificación. Eh, son hermosos. Y ya lo sabéis. Si queréis hacer jabón de coco, agua no se pone. Se pone leche de coco. Eso sí, se tiene que poner en, en el congelador. Porque así no se quema. Todavía está... Un poco blandito. Mira, esto los voy a dejar y a los desmoldaré. Ahora ya os enseño cómo está. Esto mañana lo voy a desmoldar. A ver este. Muy bien. Este es el cuadrado. Y también está un poco tierno. Es que es pronto. Son pocas horas. Son seis horas y es poco tiempo. Se tiene que dejar un poco más de tiempo. Los cortes de tu gusto. Es que este no se va a encoger, los otros sí. Cuando haces el otro jabón que le pones agua, 
Ankel se encoge. Se encoge porque, claro, hasta que pierde el agua. Pero este no, que no tiene agua. Ese tiene leche de coco. Ya lo sabéis, currantes. ¿Cuánto era? 400 gra gramos. Va por gramos. 400 gramos de aceite de coco, 100 gramos de leche de coco y 53 gramos de cosa cáustica. La leche de coco en el congelador, que esté bien congelada. Y esto sí, después cuando lo dejaba en el molde, a cabo de una hora o así, he ido a ver y el molde estaba súper, súper caliente. ¿Qué he hecho? Lo he puesto dentro de agua fría. Agua por aquí, he puesto agua fría de la nevera para que no se estuviera tan caliente, para que no se me quemara la leche de coco. Cuatro o cinco horas con agua fría y mira qué bien me ha quedado. Hasta otra, currantes.